ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವವರೇ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫೇಟಲ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿನಿಷಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಡುಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಉಡುಪು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಗೋತಿರೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಸಿಲ್ಕಾ ಇದು ಕಾಟನ್ನ ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಉಡುಪು ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಮಗು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಉಡುಪು ಮಗುಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಡುಪು ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಂತಲೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಲೈನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಏನ್ ಗಮನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ರಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಅಂಶ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮಗು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್
ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲರು ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸೈನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರೇ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ಗಡೆ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಪಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನು ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಟೈಲ್ ಮಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇವೆರಡೂ ಇದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಮ್ಮರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಮಗುಗೆನೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನೋಡು ಯಾವ್ದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಚೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೆಂಟಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟನೋ ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೂ ನಾನು ಗ್ರೀನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿರಿ ಕ್ಲಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗ